Kumusta mga katiknik? Welcome sa panibagong video ko. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe at ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Na-invite ka na ba sa meeting or webinar gamit ang Zoom? Gamit nyo ba ito sa office? Simula nang mauso ang work from home dahil sa ECQ. Sa work ko guys, ilang beses na rin ako na-invite mag-join sa mga meetings gamit ang Zoom app na ito. At sa video na ito guys, hayaan nyo ang pasadahan natin kung ano nga ba ang Zoom at bakit sa tingin ko ay magiging parte ito ng new normal pagkatapos ng ECQ. Alam naman natin na hindi muna hinihikayat ang mga meetings, seminars, trainings, at mga klase sa mga schools dahil iniiwasan ang magkaroon ng maraming tao at magsama-sama sa isang lugar. At isa, ang Zoom application na ito para magawa ang mga bagay na ito nang hindi pumupunta sa isang lugar or kahit, sa, or kahit nasa bahay ka lang. Para sa mga hindi pa nakaranig kung ano ang Zoom, ang Zoom ay isang video or web conferencing app ng isang American Communications Technology na nakabase sa San Jose, California. Founded in 2011 pero 2019 lang siya naging profitable. At ngayong 2020 ay nag-increase ang usage nito dahil sa quarantine measures na ipinatutupad sa iba't ibang sulok ng mundo. Kabilang dito ang Pilipinas. Pinangalanan din ng Wall Street Journal ang Zoom bilang the hottest video chat app sa panahon ngayon. At sa video na ito guys, pag-usapan natin paano gamitin si Zoom. So napakadali lang gamitin ni Zoom. Kahit hindi ka masyadong teki ay kayang-kaya mong gamitin ang application na to. So make sure lamang dapat meron kang laptop or pwede rin i-download ito sa mga mobile phones. Free naman yung pag-download ng app na to sa mga smartphones. Available sa parehong um, iOS tsaka sa Android. And syempre, dapat meron kang internet connectivity. So, first step is punta tayo sa mismong website ni Zoom at kailangan nating mag-sign in. So, paano tayo pwede mag-sign in? So, you, you can use the email and password that you have created or use your Google Gmail or Google app or Facebook account to sign in with. So, ganito yung magiging itsura niya. Pag pumunta ka sa mismong website. Okay. So, yan yung itsura niya guys. So, pwede kang mag-sign in dyan. Kung may registered account ka and pwede rin via gmail and facebook okay so if you don't have a current zoom account please click on sign up free to create a new one okay guys so pag nag sign in ka So, in my case, ang ginamit kong pag-sign in dito is yung aking Gmail account. So, kapag nakapag-sign in ka na, ganito yung itsura. Magiging itsura ng page. So, kung mapapansin nyo dito sa taas, meron siyang options for schedule a meeting, join a meeting, and host a meeting. Okay? So, kapag kinlik natin guys yung join a meeting, Ayan, napakabilis ng internet ko. So, 
try natin yung sa join a meeting so pag kinlink natin yan okay so mabubunta sya dyan so wingin lang nya yung meeting id or personal link name so kapag ikaw, kapag ikaw ay na invite mag join sa isang meeting sa zoom yung mismong nag create nung meeting may ibibigay silang meeting id or personal link sa inyo at yun lang yung i-input nyo dyan para makasama kayo dun sa meeting na yun okay so mas madali yung nagjo-join ka na lang kesa sa mismo ikaw yung gagawa or mag schedule ng meeting and then guys try natin yung sa schedule a meeting so kapag schedule a meeting ito yung lalabas dyan So, sa topic, so, pwede mo lagyan ng title yung meeting na i-co-conduct mo or gagawin ninyo. Tapos, description. So, pwede mong ilagay dyan kung ano yung magiging agenda ng meeting. Okay. Tapos, dito, yung date and time ng meeting. Tsaka yung duration. Okay. Kung 1 hour, 0 minutes. So, Try natin. Tapos yung sa time zone. Okay? So, depende kung ano yung time zone. Alam ko guys, wala kasi yung sa Philippines dito. So, pwede ka naman mag-select dyan kung ano yung kaparehas natin ng time zone. Okay? So, Singapore. Parehas lang ba tayo nung sa, ano, yung sa Singapore? So, kung nungwari yan, yung select natin. Tapos, yung meeting ID. Okay. Tapos, kung magre-require tayo ng meeting password. Okay. Ayan. Tapos, ito pa yung mga ibang options. And then, click lang natin yung save. So, kapag naklik natin yung save, ito yung lalabas dun sa next page nya. So, yung topic na nilagay, tapos yung time, yung meeting ID, and password. Nakalagay din yung password dyan. Okay. So, yan guys. Okay na yan. Kapag nakalagay, nalagay mo na yung schedule ng meeting. Okay, so kailangan mo na lang ibigay yung meeting ID and password dun sa mga magjo-join dun sa meeting na i-conduct mo. Next guys, try natin yung host a meeting option. So, select natin yung with video off. At ganito yung lalabas guys. Dun sa screen. Yan. Bale, yun yung magiging instant meeting na makikreate. So, nandyan yung meeting topic, yung host, pangalan ng host, password, yung meeting, numeric password, yan, participant ID. So, tapos i-allow lang natin yung audio nung sa computer. Then guys, and ganito yung magiging itsura nya. Okay, so dito sa participants, may kita mo dyan lahat ng mga uh, participants, list of names na kasama dun sa meeting. Tapos meron din dito yung chat box. Gusto mong mag-type ng naka-off yung audio mo or mic. Pwede mong i-type yung message na gusto mong relay dun sa group okay tapos yung share screen option okay tapos yung end button kapag natapos na yung meeting so dun sa share screen pag kinlik mo yan ito yung magiging tura nya 
So, if ever meron kang uh, PowerPoint presentation na gusto kong ipakita sa meet, sa mga participants nung sa meeting, so, pwede mong i- i-share dun sa mga screen nila. Okay. So, yan. Bali, nakashare na yan yung dito sa taas. Yung makikita dito sa taas, nakashare na yung screen mo sa mga participants na kasama mo dun sa meeting. Okay. Ayan, guys. So, yun, guys. Napakadali lang naman gamitin ni Zoom. Ay, kahit hindi ka masyadong teki ay kayang-kayang gamitin ng Zoom application na yan. Okay? So, siguro guys, uh, ensure lang din natin, no? Kapag meron, kapag uh, nag-join tayo sa meeting or nag-host tayo ng meeting, dapat meron tayong stable na internet connection. Kasi, based on my experience, dun sa mga nasalian kong Zoom meetings is, uh, pag may na internet mo, paputol-putol yung audio na maririnig mo dun sa meeting. Okay, so tendency hindi mo masyadong maintindihan yung mga sinasabi nung uh, nagsasalita sa meeting okay, no? yung nag-host dun sa meeting okay? so I think dapat pareho uh, stable yung connection nung nag-host ng meeting and yung mga members na nag-join dun sa meeting so siguro hindi na mag masyadong magiging big deal yun guys kasi halos kadalasan naman or halos lahat naman ngayon is meron ng internet connection sa bahay. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video na to, guys. Kung paano gamitin ang Zoom application. Siyempre, huwag kalimutan, i-like ang video nito. And please, subscribe to my channel, Boy Technique. Hanggang sa muli, mga katiknik, maraming salamat.